ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶರಣು ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮದು ಮೂರನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಓಚರ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಓಚರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಂಗಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಕಿಯಾ ಫೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಓಚರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಆ ಐ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಓಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಓಚರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಚ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಓಚ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ಓಚ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಓಚರ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಓಚರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಅನೇಬಲ್ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಕೊಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಟರ್ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಲೆಡ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರಬೇಕು ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಟರ್ 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 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇವ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು ನಾನು ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಎಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂಡರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾವು ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ
ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನಮ್ಮದು ಕಂಪನಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗೈತಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿಯಾಗೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ರಿ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇವ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತಾ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಚ್ ಪಿ ಕಂಪನಿನ ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪಿ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಚ್ ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಚ್ ಪಿ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾಸ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ತೊಗೊತೀನಿ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಬಲ್ ಎ ಎಲ್ ಎಫ್ ಸಿ ಟು ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಪಿ ಒನ್ ಜಾಟ್ ನೀವೇನಾರು ತಪ್ಪಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒನ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕದು ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋಂಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಲ್ಟೆ ಆಲ್ಟೆ ಫೋನ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಸೇವ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ತ್ರೀ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಟಿ ವಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಹೌದಾ ಎಲ್ ಜಿ ಟಿ ವಿನ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು ಎಲ್ ಜಿ ಟಿ ವಿನ ಒಂದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಳ್ಸಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಳ್ಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಜಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತೊಗೊತೀನಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋಣ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಜಿ ಟಿ ಬಿ ಒನ್ ಇದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ ಜಿ ಟಿ ವಿನ ಇದು ಒಂದು ತೊಗೊತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಜಿ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತೊಗೊತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಎಂಟರ್ ನೀವು ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಓಚರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಓಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಫ್ ಎಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಓಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅದು ಸರಿನಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರ್ಟಿ ಇರೋದು ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು
ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಓಚರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಚರ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಾವೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಾವೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಐದು ಇದ್ದಾವೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒನ್ ಅರೊಂದು ಸೀರೋ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ ಒನ್ನು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರನೂ ಸ್ಟಾಕ್ನೂ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಬಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದೈತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದೈತೆ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದೈತೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವೈಸ್ನೂ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಅರೌಂಡ್ ಎಮ್ ಪಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ವೈಸ್ನೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಓಚರ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋಂಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಓಚರ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೂ ಹಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ